because we ourselves now uh, in Poland have uh, five million migrants, immigrants from Ukraine, two and a half million uh, came uh, before. Uh, the war in Ukraine started in February. Parce que, and... Viti, sorry, parce que nous avons 5 millions d'Ukrainiens dont la moitié environ sont venus déjà avant la guerre. Yes. And we have just uh, 30, officially 36, 37 million of population. So you can imagine uh, how, how big is the problem now with the immigration here, yes, when it comes to Ukraine. Et donc, euh, l'Ukraine n'a pas tellement de population, et donc le problème est énorme pour notre pays. The migration of the Ukrainians started before the war because the economy was destroyed by the oligarch. En fait, l'immigration a déjà commencé bien avant la guerre, en ce sens que l'économie ukrainienne a été détruite par les oligarques, les milliardaires ukrainiens. Uh, yes, uh, because uh, the economy, the Ukrainian economy, when it comes to Ukraine, uh, has been destroyed even more than by the oligarchs. It was destroyed after 2004, after the coup d'état in uh, uh, Ukraine in 2014, when, uh, well, let's say that the, the oligarchs were uh, partly destroyed by the international capital. Et il corrige un peu ce que j'ai dit, en ce sens que pour lui, la destruction de l'économie ukrainienne est surtout forte à partir de 2014 et du coup d'État euh, international, du coup d'État des États-Unis, qui a même, dit-il, fait du tort aux oligarques ukrainiens. Voilà une précision importante. Yes. So, as you can see, we have a huge exchange of population in the interests of uh, the international Uh, corporate capital, which means that several millions of uh, Polish people had to emigrate to Western European countries and several million Ukrainians emigrated to Poland. Et donc on a des conséquences pour la Pologne et donc une émigration polonaise vers l'Europe occidentale très forte et une émigration ukrainienne vers la Pologne. So uh, really the, the new world order led by the great powers is really destroying a lot of economies because when all those migrants come to our country, the, they are welcomed by the uh, uh, capitalists and because they are uh, welcome to make a pressure on the wages, on the incomes and to accept uh, the work there is. And so they, you have problems. And there's a system of privileges for uh, for the immigrants mm -hmm. uh, of course the privileges are in the interests of the capitalists uh, so for instance in Poland uh, the immigrants the refugees uh, after the war started from Ukraine uh, don't have to pay the taxes the Polish workers uh, have to Et donc, pay Mateusz the... nous dit que c'est aggravé par les privilèges qui sont accordés à ces émigrés politiques qui ne doivent par exemple pas payer d'impôts euh, je veux dire, les capitalistes ne doivent pas payer d'impôts quand ils emploient cette main-d'œuvre, et donc les, les capitalistes ont des, des avantages à importer des, des nouveaux travailleurs. And even the uh, small entrepreneurs, because still in Poland we have, you know, this very small, let's say, um, uh, service sector, which is run by small Polish entrepreneurs, which are self-employed, usually. Mm, et donc, même dit-il, nous avons encore en Pologne beaucoup de petits entrepreneurs dans les services, et eux bénéficient de cette main-d'oeuvre euh, intéressante. They are, uh, yes, they, they, they are now going bankrupt, because, uh, for instance, you have a hairdresser somewhere nearby, yes, and the, the Polish hairdresser has to pay the taxes. The Ukrainian hairdresser who came just, uh, Et donc, je rectifie ce que j'ai dit. En fait, les petits entrepreneurs polonais qui sont à leur compte euh, doivent payer des taxes et ont des difficultés euh, par rapport à ceux qui ne doivent pas payer des taxes et donc doivent, doivent fermer. 